A justiça brasileira passa por um momento delicado em meio a tantos casos de corrupção, julgamentos importantes, decisões públicas que estão cada vez mais no foco da atenção da sociedade. A imparcialidade do poder judiciário tem sido colocada em dúvida, tanto que apenas um terço da população afirma que confia na justiça. Nesse momento, a educação pode fazer a diferença. Por isso, uma escola no interior de São Paulo decidiu mostrar aos alunos o funcionamento da justiça na prática. Investigações, delação, sentenças, mandados de prisão. Nos últimos meses, o brasileiro acompanhou de perto notícias que abalaram o cenário político, escândalos de desvio de verbas e corrupção em quase todas as esferas do governo. Ocorrências em instituições públicas que estremeceram a confiança da maior parte da população. Muito envolvimento em lavagem de dinheiro, muito roubo e tal. Complicado porque está sobrando para a gente pagar a conta. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas revela como está o índice de confiança dos brasileiros em algumas instituições públicas do país. 29% dos entrevistados afirmaram que confiam no Poder Judiciário. 25% confiam na polícia. A presidência da República ficou com 11, Congresso Nacional com 10 e apenas 7% dos que participaram da pesquisa disseram que ainda confiam nos partidos políticos. Qual a instituição que você acredita mais? Ah, na igreja, né? Em Deus, na igreja, que a gente é. Que o resto, pelo amor de Deus. Acho que sim na, na polícia, né? Porque é difícil hoje em dia tu achar um político que você acredite em si, entendeu? A desconfiança na classe política e as denúncias de corrupção que levaram a julgamentos e prisões de acusados em operações da Polícia Federal, como Lava Jato, por exemplo, motivaram alunos desse colégio particular de Lorena, interior de São Paulo, a conhecerem melhor como funciona um julgamento. A ideia de criar um júri experimental no colégio foi da professora de redação. Eles estão vendo nos jornais, na internet, os pais falam muito em casa sobre essa questão do que é justo, do que é injusto, de quanto tempo uma pessoa fica presa e, de repente, ela acaba não cumprindo toda a pena. Juíza, jurados, acusação, defesa e a ré. Tudo funciona como um júri de verdade deste julgamento simulatório, vivenciado pelos alunos do sexto ano. A ré é autora de livros Clarice Inspector, representada por Maria Eduarda, de 11 anos. E aqui eu me sinto indignado, pois estamos em um lugar onde não há prova sobre esse crime, não há testemunha. Obrigada. Eu peço mais uma vez que vocês votem pela condenação da Clarice Spector por justiça. Onde a senhora estava na hora do crime? Cerca de 20 alunos participaram da simulação de julgamento de Clarice Lispector, acusada de matar peixes de aquário. A história foi tirada do próprio livro da autora, que morreu em 1977. Depois de ouvir a acusação e defesa, o júri vai para a votação. A sentença é anunciada logo depois. Clarice Lispector é condenada pela morte dos animais. O conselho de sentença decidiu, por seis votos a um, que a ré deve ser condenada. Esse advogado, especialista em direito público, acompanhou de perto a simulação do julgamento e avaliou o desempenho dos alunos. Foi incrível, foi incrível. A professora conseguiu caminhar bem, direcionar bem os alunos para dar uma exata noção do que é um júri de verdade. Né? Me senti nervoso no começo, mas depois foi me acostumando. Ajuda a gente a, a aprender, né? Aprendendo assim, ver, fazer as coisas, né? Não só ver um vídeo ou ler um livro ou fazer qualquer coisa, assim, ou assistir alguma coisa, mas legal quando você sente o que a pessoa faz, né, naquele lugar. Eu queria ser muito advogada, daí a professora escolheu para ser advogada, só que de acusação. Foi bastante difícil, até porque a Ré é uma melhor amiga. Eu gostei de saber um pouco sobre a vida da Clarice e saber como é ser condenada. Como é ser condenada? Muito ruim, você fica sob pressão. Você acha que foi uma sentença justa? Sim. Por quê? Porque eles argumentaram muito bem de acordo com o livro. Todos nós temos que pagar por todos os atos. Cada ato tem uma consequência. Então a Clarice pagou por isso. De acordo com o advogado, o momento político atual é importante para que o jovem se informe melhor sobre os últimos acontecimentos. Porque hoje em dia a gente está sendo muito bombardeado por informações de todos os lados. Então é preciso que a pessoa 
os jovens, ele precisa do quê? Ele precisa buscar as informações que são corretas para ter a ideia geral do que está acontecendo.